रिवर्स हीट इंजिन हीट इंजिन हम लोगों ने पढ़ा है हीट इंजिन में हायर टेम्परेचर वाले सोर्स से हीट लेंगे उस हीट में से कुछ हीट वर्क में कन्वर्ट हो जाएगी और बाकी हीट सिंक में चली जाएगी सिंक हमको जरूरी है ताकि हीट हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर तक फ्लो हो सके और बीच में जो हमारा वर्किंग सब्सटेंस है वो वर्क करता है ये हम लोगों ने पढ़ा हीट इंजिन रिवर्स हीट इंजिन क्या होगा रिवर्स हीट इंजिन लो टेम्परेचर पर कोई ऑब्जेक्ट है कैसे तो आंसर है जैसे हमारा रेफ्रिजरेटर एटमोस्फेयर का टेम्परेचर अभी है 20 डिग्री और हमारे रेफ्रिजरेटर का टेम्परेचर है जीरो डिग्री ये एटमोस्फेयर और ये रेफ्रिजरेटर अब इसमें अगर हमको आइसक्रीम बनानी है तो हमको टेम्परेचर चाहिए माइनस टेन जीरो की जगह कितना चाहिए माइनस टेन अगर हमको जीरो से माइनस टेन करना है तो हमको इसमें से हीट निकालनी पड़ेगी तब वो माइनस टेन होगा ओके इसमें से हमको हीट विड्रॉ करनी है अगर हीट विड्रॉ करनी है तो हम एक इंजन चलाते हैं लेकिन इंजन का प्रॉब्लम क्या है इंजन में हमने सिंक में हीट को डालना होता है यहां पर सिंक कौन है एटमोस्फेयर अब ये सिंक का टेम्परेचर क्या है 20 और जिसमें से हमने निकालना है वो क्या है जीरो तो हमारे लिए ये लोअर टेम्परेचर का रिजर्वायर हो गया और ये हायर टेम्परेचर का रिजर्वायर हो गया और हम चाहते क्या है कि लोअर टेम्परेचर के रिजर्वायर में से और हीट को निकाल लें इसमें से हीट को निकालें और इसमें से निकाल के उस हीट को एटमॉस्फेयर में डालें तब हमारे रेफ्रिजरेटर का टेम्परेचर और कम होगा ये हमारी रिक्वायरमेंट है तो ये कैसा काम है तो आंसर है ये उल्टा काम है अभी तक हम क्या कर रहे थे हायर टेम्परेचर के ऑब्जेक्ट से हीट निकालते थे और उसको लोअर टेम्परेचर के ऑब्जेक्ट में डालते थे जैसे हम लोगों ने पेट्रोल इंजिन में पढ़ा था ओके लेकिन इसमें हम क्या करेंगे यहां से हीट निकालेंगे Q2 और इसमें हम हीट डालेंगे Q1 ओके इसमें हीट निकालना और इसमें हीट डालना ये थोड़ा सा मुश्किल काम है कैसे होगा इसको समझिए और ये हीट इंजन का नाम क्या होगा रिवर्स क्यों लोअर टेम्परेचर वाले ऑब्जेक्ट से और हीट को निकालता है और देता किसको है और पहले हमने ये पढ़ा था इसका टेम्परेचर हाई टेम्परेचर है T1 ये एक वर्किंग इस पर वर्क करते हैं यहां से हीट निकलती है Q1 ये ऑब्जेक्ट इस हीट को लेता है और वर्क करता है और बाकी हीट को सिंक को दे देता है Q2 ये है सिंक ये है सोर्स ऑफ हीट एट हायर टेम्परेचर T1 वन एट लोअर टेम्परेचर T2 ये ड्राइंग किसकी है हीट इंजिन जो अभी हमने पढ़ा आलोट से ये हीट इंजिन ये रिवर्स हीट इंजिन क्या होगा देखिए सिंक एट टेम्परेचर T2 वर्किंग सब्सटेंस वर्किंग सब्सटेंस वर्किंग सब्सटेंस इसमें से ये हीट को लेता है ये वाला एरो उल्टा कर दिया हमने इसमें से हीट को लेगा और इस हीट को लेके ये किसको देगा सिंक को देगा विच इज एट ए हायर टेम्परेचर क्यू वन अगर एनर्जी कंसिडरेशन आप देखिए यहां से इसने हंड्रेड जूल लिया 100 जूल में से 20 जूल वर्क कर दिया तो यहां कितना चला जाएगा 80 जूल यहां से इसने 80 जूल लिया तो इसको 100 नहीं दे सकता है। ओके तो रिवर्स इंजन में क्या होता है यहां से हीट लेता है और ये जो वर्किंग सब्सटेंस है इस पर वर्क करता है इसका एरो किधर है आउट इसका एरो किधर है इन 
यहां से हीट को लेना है उसमें कुछ वर्क को मिक्स करना है फिर वो कहा चला जाएगा हायर लेवल पर चला जाएगा ये यहां से हीट को लेना है इस पर वर्क करना है वर्क करके इसको कहा पहुंचा देना है हायर लेवल पर पहुंचा देना है और अभी भी आपको बात नहीं समझ में आई है अब समझ में आएगी हमने पानी की एक टैंक को छत पर रखा और पानी का एक सिंक हमारे ग्राउंड फ्लोर पर है ऊपर से पानी आता है उसमें हम अपना वर्क करते हैं वर्क करके पानी कहा चला जाता है सिंक में दिस इज एग्जाम्पल ऑफ ए हीट इंजिन जिससे हम हाथ धोते हैं वो वाला पानी भी बाद में सिंक में चला जाता है लेकिन वर्क हो गया चैनल बदल के वो भी सिंक में चला गया अब उस सिंक के पानी को हम वापस टैंक में पहुंचाना चाहते हैं जैसे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से हमारे घर में पानी आता है ग्राउंड फ्लोर पे हमने एक टैंक को भर लिया क्योंकि वो पानी ऊपर नहीं चढ़ता अब हमारे पास पानी का स्टोर कहां है ग्राउंड फ्लोर पे लो पे उसको हम कहा पहुंचाना चाहते हैं हाई पे तो कैसे पहुंचाएंगे यस yes, सबको मालूम है क्या लगाते हैं पंप लगाते हैं लो लेवल से लो लेवल से पानी को गिरने दीजिए पानी किधर जाता है नीचे थोड़ा सा इससे नीचे हमने एक पंप लगा दिया ये वाटर इसमें गया मोबाइल बंद करिए वाटर इसमें जाएगा वाटर इसमें जाएगा हम पंप को चलाएंगे पंप वर्क करता है उस वाटर में उसने एनर्जी दी एनर्जी दी एनर्जी देने से इसमें एनर्जी आ गई एनर्जी का एक दूसरा फॉर्म क्या है एनजीएच एच इज फॉर वॉट हाइट तो ये वाटर कहां चला गया हाइट ये हाइट आ गई यहां ले जाके इसने इस पानी को छोड़ दिया जैसे ही ये पानी को छोड़ता है इसका लेवल इसके लेवल से कैसा है अब ऊंचा है इसने पानी को छोड़ा और पानी यहां नीचे गिर के किस लेवल पर आ गया हायर लेवल पे ऊपर वाले टैंक तो हम पंप चलाते हैं पंप से पानी ऊपर जाएगा और ऊपर वाले टैंक के ऊपर ऐसा हमने रख दिया ये पानी गया और इस टैंक में गिर गया तो देखिए पानी का नियम क्या है वो हमेशा नीचे की तरफ जाता है यहां पानी का नियम टूटा क्या नहीं टूटा पानी कहा गया नीचे और नीचे हमने क्या लगा दिया पंप यहां पानी कहा गया नीचे तो पानी का नियम नहीं टूटा लेकिन लोअर लेवल से पानी हायर लेवल पर गया कि नहीं गया गया, गया। पानी अपने आप लोअर लेवल से हायर लेवल पर नहीं जाता है ले जाने का तरीका क्या है उसको हम वर्क करेंगे उसमें एनर्जी मिक्स करेंगे उस एनर्जी के कारण उसमें हाइट आ जाएगी और उस हाइट के कारण वो ऊपर वाले टैंक में चला जाएगा ओके पानी का लेवल की एनालॉग हीट चैप्टर में किससे है आंसर है टेम्परेचर से हीट एनर्जी किधर से किधर फ्लो होती है हाई टेम्परेचर टू वाटर किधर से किधर फ्लो होता है हाई लेवल टू लो लेवल अगर पानी के लो लेवल को हाई लेवल पे ले जाना है वर्क मिक्स करिए एनर्जी दीजिए वैसे ही अगर टेम्परेचर को लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पे हीट को ले जाना है तो वर्क मिक्स करिए यानी उस पर वर्क करिए तो इसको हम क्या बोलेंगे इसका नाम वाटर पंप हीट वाले का नाम हीट पंप ठीक है ये हीट पंप ही रेफ्रिजरेटर होता है सो अनदर नेम फॉर रेफ्रिजरेटर इज हीट पंप ओके कैसे काम करेगा अब उस बात को समझिए बिल्कुल इसका एनालॉग है एक रेफ्रिजरेटर की वर्किंग पहले तो आप रेफ्रिजरेटर का स्कीमेटिक डायग्राम बना लीजिए ये उसकी स्कीम है और इसको आप लिखेंगे हीट इंजिन और इसको लिखेंगे रिवर्स हीट इंजिन रिवर्स हीट इंजिन रेफ्रिजरेटर या इसी का नाम हीट पंप ये पंपिंग एक्शन कहां हो रहा है आंसर है यहां हो रहा है ये पंप है इस पंप को हम क्या कहते हैं हमारे घर में जो रेफ्रिजरेटर है उसमें इस पंप का नाम है कंप्रेसर 
फ्रिज के पीछे आप झांक के देखेंगे नीचे काले रंग का लगा हुआ रहता है जिसको मोटर भी कहते हैं सो दैट इज कंप्रेशन दैट इज पंप ओके किस तरह से ये काम करता है इसके लिए मैं आपको एक रेफ्रिजरेटर का सर्किट बनाकर दिखाता हूं ये रेफ्रिजरेटर का सर्किट नॉर्मली आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा तो आ, लेकिन इस प्रिंसिपल को वो बड़े अच्छे से एक्सप्लेन करता है इसको आप बनाएंगे अगर एग्जाम में फायदा होगा नहीं होगा मैं भी नहीं जानता क्योंकि आपका टीचर भी उस सर्किट को नहीं जानता <laughs> उसको पसंद आएगा नहीं आएगा आई डोंट नो देखिए ये हमारे पास फ्रीजर है फ्रीजर इस फ्रीजर का टेम्परेचर लो होगा वी विल कॉल इट ए टेम्परेचर टी टू टी टू कैसा टेम्परेचर हमने माना है लो टेम्परेचर ओके ये लो टेम्परेचर है इससे हमने गैसेज ली यहां से हमने गैस ली और ये गैस हमारे पास T2 टेम्परेचर पर आती है इसके लास्ट पॉइंट से ये फ्रीजर हमारे ऑब्जेक्ट को जैसे हमने इसमें दूध रखा आइसक्रीम रखी उसको हीट देता है हमको मालूम है सॉरी उससे हीट लेता है उसको ठंडा करता है जब उससे हीट लेता है तो ये कैसा हो जाएगा खुद गर्म हो जाएगा गर्म होके भी इसका टेम्परेचर कितना आया टी हम चाहते हैं ये और ठंडा हो लोअर टेम्परेचर टी से हमने और हीट को निकालना है हम इसको और ठंडा करना चाहते हैं उसकी टेक्निक देखिए ये टी में इसके चारों तरफ हमने कॉयल लगाई हुई है इस कॉयल में गैसेस रहती हैं फॉर योर इंफॉर्मेशन इसमें फ्री ऑन गैस होती है उस गैस का नाम होता है फ्री ऑन तो हालांकि इसका हमको तो कोई लेना देना नहीं है बट एनी इट इज ए फ्री ऑन ग्रुप ऑफ गैसेस That is carbon uh, chloro uh, carbon chlorofluoro chlorofluoro carbon okay ha fir se dekhiye isko freezer ka temperature last coil mein t2 hai last coil mein freezer ka temperature t2 hai is t2 coil ki jo gas hai क्योंकि फ्रीजर का टेम्परेचर वही होगा जो इसके चारों तरफ घूमने वाली गैस का टेम्परेचर है फ्रीजर ऐसा होता है ये ये आ, फ्रीजर की बॉडी है और इसके ऊपर ये कॉयल ऐसे लगे हुए चिपके हुए हैं और इसके अंदर गैस दौड़ती है तो जो इसका टेम्परेचर वही फ्रीजर का टेम्परेचर तो फ्रीजर का टेम्परेचर या गैस का टेम्परेचर अभी टी है इसको हम लेते हैं इसको लेकर यहां पर एक कंप्रेशर लगाते हैं ये कंप्रेसर है कंप्रेसर के नाम से मालूम पड़ रहा है ये इसको कंप्रेस करेगा कंप्रेस करने से इसका वॉल्यूम कम हो जाएगा प्रेशर इंक्रीज होगा और टेम्परेचर टेम्परेचर इंक्रीज होगा टेम्परेचर इंक्रीज होता है और इसका टेम्परेचर बहुत इंक्रीज हो गया ये टेम्परेचर इंक्रीज हो गया हाई किससे आंसर है हायर देन टी Higher than T1. T1 क्या है एटमोस्फेरिक टेम्परेचर हवा का टेम्परेचर कितना है T1. लेकिन इसने इतना कंप्रेस किया कि ये उससे भी ज्यादा गर्म हो गया T1 वन टेम्परेचर से भी ज्यादा जैसे एयर का टेम्परेचर है 20. इसने इसको कंप्रेस किया इसका टेम्परेचर हो गया 60. 20 से भी ज्यादा अब ये वाली कॉयल एयर में से पास हो रही है ये. यहां से ऐसे एयर से पास होती है यहां पर इसका हीट का एक्सचेंज होता है तो बताइए हीट कहां से कहां जाएगी गैस से एयर में या एयर से गैस में यस yes. 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 क्योंकि गैस अभी कैसे टेम्परेचर पे हाई तो वो जो हीट है वो गैस में से आउट हो गई हीट गैस में से आउट हो गई ये पहला काम हमने किया ओके okay. तो एटमोस्फियर का टेम्परेचर क्या था T1 कंप्रेस करके हम इसने इसका टेम्परेचर कैसा बना दिया हायर देन T1 जैसे हमको इस टैंक में पानी भरना है और पंप से हमने पानी को कंप्रेस किया प्रेस करके इसका लेवल क्या बना दिया हायर देन दिस लेवल ये यहां तक पानी ले आए अब वो पानी क्या करेगा इसमें गिरेगा तो इसकी हीट अब कहा गिरेगी एटमोस्फियर में चली जाएगी ये हीट इसकी आउट हो गई 
हीट आउट कितनी हीट आउट हो गई क्यू टू ये क्यू टू हीट आउट हो गई इसने क्यू टू हीट ली और क्या किया उस पर इसने उस पर वर्क किया ये ओके या ये मान लीजिए सॉरी ये यहां से इसने क्यू टू हीट खींची Q2 हीट खींची उसका टेम्परेचर हाई कर दिया हायर देन T1, तो हीट यहां पर निकल गई कितनी हीट निकल गई Q1। अच्छा अब इसको अगर यहां से हीट निकलते जा रही है तो इसके टेम्परेचर का क्या होगा कम होता जाएगा अभी कैसा है हायर देन T1 वन अगर इसका टेम्परेचर कम होता जाएगा तो होते 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 कितना हो जाएगा एटमोस्फियर के बराबर हो जाएगा ऑलमोस्ट एटमोस्फियर कितना है ट्वेंटी तो ये यहां से कम होते 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 यहां पर हम इसको ऐसे ले आए और ये लगातार एटमोस्फियर के कांटेक्ट में है इस पर हवा लग रही है और इसका टेम्परेचर कम होते होते टी वन हो गया जो कि एटमोस्फियर का टेम्परेचर है इसने हीट को लूज किया तो इस सिस्टम में से हीट निकल गई ठीक है सिस्टम में क्या हीट एंटर हुई थी नो no. तो टेम्परेचर क्यों बढ़ गया था कंप्रेशन के कारण टेम्परेचर बढ़ा था बाहर से किसी ने हीट नहीं थी तो वो हीट कहां थी उसकी इंटरनल एनर्जी थी राइट right? हमने कंप्रेशन किया कंप्रेशन करने से क्या हो गया वॉल्यूम कम हो गया वर्क इज डन और उस वर्क के कारण उसकी एनर्जी इंटरनल एनर्जी बढ़ गई उसका टेम्परेचर बढ़ गया लेकिन हीट उसको नहीं दी किसी ने हमने गैस जला के गर्म नहीं किया खाली कन्वर्शन क्या किया वर्क को किस में कन्वर्ट कर दिया उसके इंटरनल एनर्जी में इंटरनल एनर्जी के कारण टेम्परेचर बढ़ गया कंप्रेस करने से टेम्परेचर बढ़ने से इसमें से हीट निकल गई ओके okay. इसमें से क्यू हीट निकल गई यहां पर आया अभी निकल रही है हीट ये हीट कहां निकलती है इसको रेफ्रिजरेटर में आप देखते हैं रेफ्रिजरेटर के पीछे हाथ लगाइए साइड में हाथ लगाइए आप देखेंगे वो गर्म रहता है वो क्या हो रहा है हीट निकल रही है जब ये यहां पर पहुंचता है तो यहां हम एक छोटी सी डिवाइस लगाते हैं एंड दैट डिवाइस इज ए कैपलरी ट्यूब ये यहां पर एक कैपलरी लगाते हैं ये कैपलरी ट्यूब यहां पर आती है कैपलरी ट्यूब बहुत ही पतली होती है जीरो 0.3 पॉइंट थ्री एम एम या और उसको लंबी भी बहुत होती है उसमें क्या होता है कि ये पूरी गैस इसमें से नहीं जा पाती इसका प्रेशर हाई रहता है और लेकिन हमारा कंटिन्यूटी का सिस्टम जो प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी क्या कहता है जितनी गैस यहां से जाएगी उतनी ही गैस कैपलरी से जाएगी पर कैसे जाएगी इतनी पतली कैपलरी है आंसर है उसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी तो खुद तेज वेलोसिटी से वो इस कैपलरी से जाती है जैसे ही इस कैपलरी से जाकर यहां पर छूटती है तो यहां का पाइप इतना मोटा है ये। यहां पर जाकर सडनली वो एक्सपेंड होती है सडनली एक्सपेंड होना सडन एक्शन कौन सा हाँ एडियाबेटिक ओके अगर इसने सडन वॉल्यूम इंक्रीज हुआ तो वॉल्यूम इंक्रीज होने से टेम्परेचर का क्या होगा इट इज एडियाबेटिक मतलब बाहर की हीट नहीं आएगी अगर बाहर की हीट नहीं आएगी तो हमारा जो फॉर्मूला है डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस वर्क डन वर्क डन इज वॉट पी डी वी थोड़ा इस पर ध्यान दीजिए अगर एडियाबेटिक होगा तो क्या चीज जीरो हो जाएगी डेल्ट क्यू विल बी जीरो जीरो अब क्या बचा डी यू प्लस डी वी ये दोनों का सम कितना होना चाहिए जीरो अब हमने क्या किया उसके वॉल्यूम को इंक्रीज कर दिया अगर वॉल्यूम को इंक्रीज कर दिया तो पी डी वी इंक्रीज हो गया इसका क्या होगा डिक्रीज क्योंकि सम तो वही रहना चाहिए तो सडनली उसकी इंटरनल एनर्जी कम हो जाती है अगर इंटरनल एनर्जी कम होती है तो बताइए इंटरनल एनर्जी का इंडिकेटर कौन है इसलिए कौन कम हो जाएगा टेम्परेचर कम हो जाता है तो कोई भी कंप्रेस की हुई चीज जैसे ही एक्सपेंड होगी उसका टेम्परेचर क्या होगा कम हो जाएगा ठीक है 
अब अपने मुंह में एयर को कंप्रेस करिए कंप्रेस करके उसको एक्सपेंड करिए ऐसे करके आपको कैसा लगता है ठंडा लगता है ठीक है थोड़ा सा ठंडा होता है पर होता है ये क्या चीज है कंप्रेशन के बाद हम उसको क्या कर रहे हैं एक्सपेंड तो यहां पर ये एक्सपेंड होती है और उसका टेम्परेचर डाउन हो जाता है कितना डाउन हो जाता है तो आंसर है ये बहुत ज्यादा डाउन हो जाता है टी टू से भी डाउन हो जाता है तो यहां पर जो गैस निकल बनी यहां से जो एक्सपेंशन हुआ इसका टेम्परेचर टेम्परेचर लेस देन टी टू लेस देन टी टू अगर इसका टेम्परेचर टी टू से भी ठंडा हो गया तो ये फ्रीजर को हीट देगी या फ्रीजर से हीट लेगी फ्रीजर से हीट लेगी तो इसने ठंडे फ्रीजर से हीट को और ले लिया ठंडे फ्रीजर से हीट को लिया अब देखिए ठंडे ऑब्जेक्ट से इसने हीट को लिया और यहां पर क्या किया गर्म ऑब्जेक्ट एयर को हीट दिया ये उल्टा एक्शन हो गया ठंडे से हीट को लिया और गर्म को दिया अब यहां पर इसका टेम्परेचर लेस देन टी टू था इसने फ्रीजर से हीट ली फ्रीजर में हमने सामान रखा हुआ है उस सब की हीट उसमें चली गई पूरा सामान ठंडा होता चला गया गैस गर्म होते चली गई और गर्म होते होते टेम्परेचर कितना आ गया टी टू और टी टू से फिर वो गैस कहा चली गई कंप्रेशन दूसरा साइकिल स्टार्ट हो गया फिर से इसने कंप्रेस किया अब इसका टेम्परेचर इतना हाई हो गया कि एटमोस्फियर से ज्यादा अब इसको कहा भेज दिया गया एटमोस्फियर से फ्रिज की बॉडी के साथ साथ तो एटमोस्फियर में आया तो उसने हीट को क्या किया एटमोस्फियर को दे दिया एटमोस्फियर को दे दिया उसके बाद और खुद कैसा हो गया एटमोस्फेरिक टेम्परेचर पे आ गया यहां आते आते इसका टेम्परेचर फिर से क्या हो गया टी वन टी वन टेम्परेचर पर यहां पर क्या एक्शन होता है एक्सपेंशन एक्सपेंशन यहां एक्सपेंशन हुआ तो एक्सपेंशन होने से क्या हो जाएगा टेम्परेचर लेस देन टी अब उसमें क्या कैपेसिटी आ गई कि इसमें से हीट को खींच लिया इसने इसमें से हीट को खींच लिया हीट को इसमें से खींच लिया तो T2 और डाउन हो गया तो हम क्या करते हैं ठंडी चीज को और ठंडा करते जा रहे हैं ये कौन सा एक्शन है रेफ्रिजरेटर का एक्शन है और इसमें हम देख रहे हैं ठंडी चीज से हीट को निकाल रहे हैं गर्म चीज में हीट को डाल रहे हैं और वर्क को उसमें पंप कर रहे हैं वर्क को हम दे रहे हैं ओरिजिनल हीट इंजन में क्या होता था गरम से हीट को लो उसमें से वर्क को निकाल वर्क को करो और बाकी हीट कहां चली गई सिंक में लोअर टेम्परेचर इसमें क्या हुआ लोअर टेम्परेचर वाले से हीट को निकालो उसमें वर्क को डालो उसका टेम्परेचर हाई करके अब हीट को किसको दे दो गरम सोर्स को दे दो ये ठीक है तो दिस इज वर्किंग ऑफ रेफ्रिजरेटर समझ में आया कुछ रेफ्रिजरेटर कैसा काम करता है और उसको रिवर्स हीट इंजिन भी बोलते हैं और हीट पंप भी बोलते हैं अच्छा इसके बाद इसमें हम एक चीज लेते हैं को एफिशियंट ऑफ परफॉर्मेंस जैसे उसमें हम लेते थे एफिशिएंसी इसमें लेते हैं को एफिशियंट ऑफ परफॉर्मेंस तो नोट करिए को एफिशियंट ऑफ परफॉर्मेंस ए चलाने से यहां से एक जूल निकलेगी और यहां पर हमको वर्क 2000 3000 जूल करना पड़ेगा उतनी हीट बनेगी हमेशा लॉसेस ही होते हैं क्यों क्योंकि कोई भी मशीन 100 परसेंट एफिशियंट नहीं हम ये नहीं सोच सकते कि यहां से हम 100 जूल कम कर रहे हैं बाहर में 100 जूल ज्यादा कर रहे हैं देर इज ए ट्रांसफर ऑफ हीट ऐसा नहीं होता यहां हम 100 जूल कम करते हैं वो हंड्रेड जूल तो बाहर जाती है प्लस जो मोटर हम चला रहे उस मोटर में इलेक्ट्रिसिटी लग रही है उस इलेक्ट्रिसिटी के लिए कोयला जल रहा है ये सब चीजें किसमें कन्वर्ट हो रही हैं? हीट में तो जब हम 100 जूल ठंडा करते हैं तो 200, 300, 400 जूल हीट एटमॉस्फेयर में जाती है एंड इसीलिए दुनिया गर्म होती है तो हमारे थोड़े से कंफर्ट के लिए हम ज्यादा हीट बाहर निकालते इसीलिए एनवायरमेंट uh, वालों के लिए एसी अच्छी चीज नहीं होती एवोपरेटिव कूलर ज्यादा अच्छे होते हैं क्योंकि वो ज्यादा एनर्जी खर्च नहीं करते पर ज्यादा कंफर्टेबल 
एसी होता है एनी anyway, तो यहां पर अब नेक्स्ट हम लेते हैं परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर कैसे निकालेंगे परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर निकालने के लिए देखिए इसमें परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर हमने कितनी हीट फ्रीजर में से निकाली Q2 कितनी हीट निकाली Q2 हमको वर्क कितना करना पड़ा W वर्क हम कहा करते हैं कंप्रेशर W वर्क किया तो कितनी हीट निकली Q2 एक रेफ्रिजरेटर हम लेके आते हैं उसमें 100 जूल वर्क करते हैं तो वो फ्रिज में से 20 जूल हीट को निकालता है दूसरा लेके आए उस पर भी हमने 100 जूल वर्क किया कंप्रेशर में लेकिन उसने 30 जूल निकाला फ्रिज में से तो कौन सा ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है 30 जूल वाला तो रेशियो क्या बना हीट टेकन आउट फ्रॉम द रेफ्रिजरेटर डिवाइडेड बाय द वर्क डन ऑन द रेफ्रिजरेटर ये क्या बना परफॉर्मेंस कोफिशियंट दिस इज अल्फा और इसका नाम है कोफिशियंट ऑफ परफॉर्मेंस लेकिन रेफ्रिजरेटर में जो चीज कैरेक्टरिस्टिक उसकी दिखाती है वो क्या चीज है कोफिशियंट ऑफ परफॉर्मेंस कोफिशियंट ऑफ परफॉर्मेंस क्यू टू अल्फा अल्फा इज इक्वल टू क्यू टू अपॉन डब्ल्यू डब्ल्यू इज वॉट वर्क डन कितना वर्क डन तो आंसर है कि इसने क्यू टू यहां से हीट निकाली और बाहर निकाल दी Q1 कितना वर्क किया होगा इसने Q1 वन माइनस क्यू टू तो अब इसके आगे ये क्या बन गया अल्फा इज इक्वल टू क्यू टू अपॉन डब्ल्यू की जगह क्या लिखना है Q1 वन माइनस क्यू दिस इज कोफिशियंट ऑफ परफॉर्मेंस ठीक है तो आपको भी ये बहुत बात पसंद आएगी कि अगर हम कमरे में से 100 जूल हीट निकालते हैं और बाहर एटमोसफियर में 100 जूल बढ़ा देते हैं कोई बात नहीं जब हम काम करके जाएंगे दरवाजा खिड़की खोलेंगे वो 100 जूल अंदर आ जाएगी क्या दुनिया की हीट बढ़ी नहीं बढ़ी ट्रांसफर हुई पर ऐसा हम कर नहीं पाते अनफॉर्चुनेटली क्यों कोई भी चीज का परफॉर्मेंस हंड्रेड नहीं होता हम अगर यहां से 20 जूल निकालना चाहते हैं तो उसमें हमको कंप्रेशर में वर्क करा के ट्वेंटी थर्टी जूल और मिक्स करके एटमोसफियर में कितना निकालना पड़ जाता है 50 जूल सो देर इज ऑलवेज ए लॉस ऑफ एनर्जी ऊपर से पानी नीचे आता है उसी के दम पर आप उस पानी को फिर से ऊपर नहीं चढ़ा सकते आपको एक्स्ट्रा पंप लगाना पड़ेगा पंप लगेगा हीट होगा तो जब भी हम वर्क करते हैं कोई भी मशीन 100% परसेंट एफिशियंट नहीं होती और हर बार लॉस होता है किस चीज का लॉस होता है एनर्जी का किस फॉर्म में होता है हीट के फॉर्म में होता है अगर आपको नहाने के लिए गर्म पानी चाहिए गर्म पानी अगर आप चाहे को चाहिए एक बाल्टी पानी को गर्म करने में 1000 थाउजेंड जूल लगता है और आपने गीजर चालू किया गीजर में वन थाउजेंड उसको मिला और 1000 जूल से वो पानी गर्म हुआ वो 1000 जूल किस फॉर्म में है हीट के फॉर्म में वो हीट किससे बनी इलेक्ट्रिसिटी से तो इलेक्ट्रिसिटी से जिस मशीन ने उस हीट को बनाया ओके ये हीट के फॉर्म में आई लेकिन इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनती है कोयले से थर्मल से वहां पर जनरेटर चलते हैं उनकी एफिशियंसी हंड्रेड नहीं होती वो जो इलेक्ट्रिसिटी पावर हाउस से आपके घर तक आ रही है अगर आपको थाउजेंड जूल चाहिए तो आप घर में जो थाउजेंड जूल लेते हैं रास्ते में हीट होकर उस तार में से हीट होकर थाउजेंड जूल हवा में एवोपरेट हो चुकी होती है रेडिएट हो चुकी होती है तो पावर हाउस से कितनी इलेक्ट्रिसिटी पावर चली होगी टू थाउजेंड जूल घर में आके कितनी आई थाउजेंड जूल जिससे हमने पानी गर्म किया तो पावर हाउस को कितनी हीट देनी पड़ी या एनर्जी कितनी देनी पड़ी टू थाउजेंड जूल लेकिन पावर हाउस में जो जनरेटर लगा है वो जब टू थाउजेंड जूल बनाता है तो वो स्टीम से एनर्जी लेता है फोर थाउजेंड जूल तब उसकी एफिशिएंसी कितनी फिफ्टी 
4000 लेके वो क्या बनाएगा 2000 2000 के बाद वो तार में चल के आएगी 1000 लॉस हुआ हमको कितनी मिल गई 1000 हमारी 1000 के लिए स्टीम में से कितनी हीट निकली 4000 वो स्टीम किससे बनती है कोयले से उस कोयले में जो एनर्जी है बॉयलर उसको जलाता है अगर उसमें 4000 हीट उसको देनी है तो कोयले में एट होगी तो वो स्टीम में फोर डालेगा क्यों उसकी अपनी एफिशियंसी फिफ्टी है तो कोयले में से कितनी हीट निकली 8000 आपने कितनी यूज की 1000 क्यों आपने एक सिस्टम यूज किया उस सिस्टम में हर मशीन की एफिशिएंसी कितनी है 50 तीन सिस्टम बीच में आ गए तो 8000 का क्या बचा आपको 1000 तो भैया कोयला ही जला अगर आप कोयला जलाओगे तो उसी कोयले से आपको कितनी मिलेगी एट और अब उस कोयले से कितनी मिल रही है वन ये टेक्नोलॉजी का नुकसान है जितनी मशीनें आप ज्यादा लगाते जाएंगे रास्ते में उतनी बार आप एनर्जी का लॉस करते जाएंगे क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स का नियम क्या कहता है किसी मशीन की एफिशिएंसी 100 परसेंट नहीं है यह थर्मोडायनेमिक्स का नियम ओके तो ये आपको समझ में आ गया रिवर्स हीट पंप अच्छा अब इसके बाद हम लोग लेते हैं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स नोट करिए सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये इसमें भी कुछ स्पेशलिटी है देखिए थर्मोडायनेमिक्स का जो टॉपिक है उसमें एक दो चीजें बड़ी अजीब हैं एक तो ये है कि इसमें एक ऐसा लॉ है जिसका नंबर क्या है जीरो ये थोड़ी सी अजीब चीज है और दूसरा इसमें एक ऐसा लॉ है सेकेंड लॉ जो अभी हम पढ़ने वाले हैं हर लॉ फिजिक्स का हमको क्या बताता है कि अगर ऐसा ऐसा करो तो ऐसा ऐसा हो जाएगा ये नियम लॉ का मतलब ही क्या होता है फिजिक्स के लॉ का कि अगर आप ऐसा करोगे तो रिजल्ट में ऐसा होगा ऐसा किया जा सकता है लेकिन ये वाला जो लॉ है इसकी भाषा बिल्कुल उल्टी है ये निगेटिव लॉ है ये क्या बताता है ये काम नहीं हो सकता ये काम नहीं हो सकता ये काम नहीं क्या हो सकता है उसके बारे में कुछ नहीं <laughs> तो ये बिल्कुल एक रोने वाले बच्चा जैसा होता है वैसे ही मेरे को ये भी नहीं चाहिए ये भी नहीं चाहिए ये भी नहीं चाहिए मेरे को रोना है क्या चाहिए वो बताता भी नहीं ओके सेकेंड लॉ हमको क्या बताता है कि फिजिक्स में थर्मोडायनेमिक्स में क्या क्या नहीं हो सकता ठीक है इसलिए ये लॉ बड़ा यूनिक लॉ है क्योंकि दुनिया के फिजिक्स के सारे लॉस क्या बताते हैं कि क्या हो सकता है ये वाला लॉ सिर्फ क्या बताता है क्या नहीं हो सकता ये इसकी स्पेशलिटी है तो वेरी रिमोटली कई बार पूछा भी जाता है व्हाट इज यूनिक और व्हाट इज स्पेशलिटी अबाउट दी सेकेंड लॉ इट डज नॉट टेल अस वॉट कैन हैपन इट सिंपली टेल्स अस वॉट कैन नॉट है राइट तो लिखिए अच्छा इस लॉ को लोगों ने पढ़ा इसका ना कोई डेफिनेट डेफिनेशन नहीं बना हुआ जैसे न्यूटन्स लॉ और डाल्टन्स लॉ इन सब के वर्ड बने हुए हैं इसको लोगों ने समझा और समझ के अपनी अपनी भाषा में एक्सप्रेस किया अल्टीमेट मतलब वही होता है क्या मतलब होता है कि हीट अपने आप लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर पे नहीं, नहीं जा सकती नहीं आ गया ठीक है किसी भी मशीन की एफिशियंसी 100 परसेंट नहीं, नहीं हो सकती ये दोनों सेकेंड लॉ के ही रूप है तो अलग अलग साइंटिस्ट ने इसको अलग अलग शब्द यूज करके बनाया और हम लोग इसको याद कर लेते हैं उस साइंटिस्ट के नाम से कि उसका स्टेटमेंट ये था उसका स्टेटमेंट ये था एंड दैट और मतलब आप ही समझ रहे हैं और पढ़ के आप देखेंगे उसका मतलब एक ही है तो पहले हम लिखते हैं कैलविन प्लैंक स्टेटमेंट ओके कैबिन प्लान स्टेटमेंट नोट करिए नो प्रोसेस इज पॉसिबल नो प्रोसेस इज पॉसिबल Whose no process is 
possible whose sole result is whose sole result is absorption of heat from a colder object absorption of heat from a colder object and complete conversion and complete conversion of it into the work okay isko thoda sa correct kariye no process is possible whose sole result is absorption of heat from a reservoir colder object ko hata dijiye from reservoir and the complete conversion of the heat into work complete conversion of heat into work to jo humne heat engine banaya tha agar hum usme q1 heat ko absorb karte hain तो हम उसको पूरा का पूरा वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते हमको सिंक में क्यू टू डालना पड़ता है ठीक है जैसे ऊपर के टैंक में पानी है और हमको नहाना है ये नहीं हो सकता कि हम नहा भी लें और सिंक में पानी भी मत आए बहेगा तो नहाएंगे समझ में आ रहा है इसलिए क्या जरूरी होता है इट इज नॉट पॉसिबल टू कन्वर्ट हंड्रेड ऑफ एनर्जी टेकन फ्रॉम दी हॉट सोर्स टू कन्वर्ट इट इन टू वर्क सिंक में बाकी हमको जाने ही है क्यों एक और रीजन है इसका हीट के मामले में लोएस्ट टेम्परेचर कितना होता है लोएस्ट टेम्परेचर होता है जीरो कैलविन दैट इज माइनस टू सेवेंटी थ्री हम जो हीट लेते हैं और जिस सिंक में डालते हैं क्या उस सिंक का टेम्परेचर जीरो कैलविन होता है आंसर इज नो हमने हीट इंजन पेट्रोल जलाया उसका टेम्परेचर 400 डिग्री आया 400 से हम इसको ले गए 400 हंड्रेड मीन से uh, 700 केल्विन 700 केल्विन से हमने साइलेंसर से धुआं एटमॉस्फेयर में निकाला सिंक में एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कितना है 300 तो 700 से लिया कहां तक लेके आए 300 उसके नीचे तो नहीं गए नीचे कहां तक जा सकते थे जीरो तक केल्विन में जीरो तक और केल्विन में हम कहां तक पहुंचे 300 तक आउट करना पड़ा हमको ठीक है तो इसका ये मतलब हमने उसमें से पूरी एनर्जी एक्सट्रैक्ट नहीं की पॉसिबल नहीं होता ये पहला स्टेटमेंट बोलता है और आप इसके और भी मतलब निकाल सकते हैं और आप दूसरा स्टेटमेंट लिखिए क्लॉसियस स्टेटमेंट क्लासियस स्टेटमेंट नो प्रोसेस इज पॉसिबल नो प्रोसेस इज पॉसिबल हु सोल रिजल्ट इज हु सोल रिजल्ट इज ट्रांसफर ऑफ हीट ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम कोल्डर ऑब्जेक्ट transfer of heat from colder object to a hotter object from colder object to a hotter object full stop ye ho gaya clausius statement theek hai to aisi koi process nahi ho sakti to fir refrigerator kaisi process hai refrigerator mein aisa kaise ho gaya बिकॉज वी हैव यूज ए पंप अगर हम कंप्रेशर नहीं यूज करेंगे सिंपली हम नीचे वाले टैंक से ऊपर वाले टैंक को ऐसा जोड़ देंगे पाइप से और पानी को बोलेंगे चले जाओ तो जाएगा क्या हाँ आप जितना भजन कीर्तन कर लो नहीं जाएगा क्या लगाना पड़ेगा हमको पंप लगा के उस पर एक्स्ट्रा वर्क डन करना पड़ेगा नहीं तो नहीं जाएगा ये स्टेटमेंट हमको क्या बताता है कि इस दुनिया में हमारे नेचर में ऐसा नहीं हो सकता कि नीचे का पानी अपने आप ऊपर चला जाए एक कोल्ड ऑब्जेक्ट से हीट निकल के अपने आप हॉट ऑब्जेक्ट में चले जाए दिस इज नॉट पॉसिबल ठीक है तो अब आप ये मत बोलना हमको तो मालूम है मालूम है ओके ठीक है सो दिस इज सेकेंड लॉ
हमने इंडिकेटर डायग्राम पढ़े थे ये एक चीज छूट गई थी देखिए इंडिकेटर डायग्राम ये इंडिकेटर डायग्राम आइसोथर्मल का है और ये इंडिकेटर डायग्राम एडियाबेटिक का है दोनों क्या शो कर रहे हैं कंप्रेशन की एक्सपेंशन एक्सपेंशन वॉल्यूम बढ़ रहा है ओके इसका स्लोप कम है इसका स्लोप ज्यादा है इन दोनों के स्लोप में जो रेशियो होता है दैट रेशियो ऑफ द स्लोप इज इक्वल टू गा रेशियो ऑफ स्लोप इज इक्वल टू गा ये नोट कर लेकिन गामा खुद क्या होता है गामा की वैल्यू क्या होती है किस गैस के लिए कितना गामा होता है ये हम लोग नेक्स्ट चैप्टर जो काइनेटिक थ्योरी शुरू करेंगे उसमें ये चीजें आए लेकिन दोनों के स्लोप में रेशियो कितना होता है गामा का रेशियो होता है ये एक छोटी सी चीज में बताना भूल गया था इसको नोट करें दो प्रोसेस है ए और बी ये इसमें से कौन सी आइसोथर्मल हो सकती है और कौन सी एडियाबेटी ए इज आइसोथर्मल बी इज एडियाबेटिक क्योंकि उसका स्लोप ज्यादा है लेकिन ए को अभी आपने क्या बोला आइसोथर्मल तो मैंने बनाई एक और प्रोसेस ये दिस इज सी अब ए कौन सी हो सकती है तो कंपेरिजन में हमको देखना है जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसके चांसेस क्या है एडियाबेटिक होने के चांसेस ज्यादा है क्योंकि उसका स्लोप ज्यादा होगा ठीक है अदरवाइज अगर उसमें कुछ लिखा है तो उसको पढ़ के आप कर सकते हैं जैसे मैं आपको लिख के बताता हूं आप बता देंगे ये वाला है इसमें यहां पे लिखा है P1 V1 T1 यहां पर लिखा है P2 V2 T2 बताइए कौन सी प्रोसेस करेक्ट क्यों T1 से T2 हुआ अगर यहां पर T1 लिखा रहता इस तरह से कोई ना कोई लिखी हुई चीज भी आपको इंडिकेट कर देगी कि आइसोथर्मल है या एडिया ओके अच्छा अब ये बताइए ये आ गया टॉपिक अच्छी बात हुई एक और चीज देखिए ये पहली चीज कौन सी प्रोसेस है एक्सपेंशन की कंप्रेशन कंप्रेशन ए और बी इसमें बताइए एक आइसोथर्मल है और एक एडियाबेटिक है कौन सी आइसोथर्मल कौन सी एडियाबेटिक ए क्या है ए एडियाबेटिक और बी ऐसा ऊपर वाले एडिया बेटी क्यों वेरी गुड हम जो मेन चीज है नीचे और ऊपर को नहीं देखेंगे स्लोप को देखेंगे किसका स्लोप ज्यादा है यहां से शुरू करिए ये कम हाइट पे जा रही है और ये ज्यादा हाइट पे जा रही तो स्लोप किसका ज्यादा है एक का इसलिए ये क्या है एडिया और ये वाला यहां देखिए ये दोनों अगर हमसे किए इस तरह से सी और ए तो कौन सा आइसोथर्मल कौन सा एडिया इसका स्लोप ज्यादा है तो ये एडिया और ये वाला तो इसलिए नीचे ऊपर मत याद रखिए आइसोथर्मल एडिया इसका स्लोप ज्यादा और इसका स्लोप कम यहां पर इसका स्लोप ज्यादा और इसका स्लोप कम तो कंप्रेशन में ऐसा उल्टा हो जाता है तो आप हमेशा किससे पहचानेंगे स्लोप से पहचान ये वाला क्वेश्चन देखिए ए देर इज ए हीट इंजिन जो इतना काम करके हमको देता है विच डिलीवर्स वन 5.4 पॉइंट फोर इंटू टेन टू दावर एट जू इतना वर्क करके देता है हर मिनट में लेकिन वो हीट कितनी लेता है बॉयलर से 3.6 पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू दावर नाइन जू हीट लेता है तो इसकी एफिशिएंसी बताइए और कितनी हीट ये वेस्ट कर देता है सेंक में डाल देता है ये दोनों चीजें आपको निकालनी है तो एफिशिएंसी क्या होता है वर्क डन डिवाइडेड बाय दैट इज एनर्जी यूज्ड डिवाइडेड बाय एनर्जी टेकर 
किसी को आपने 100 जूल एनर्जी दी उसने 40 जूल का काम किया 60 जूल को सिंक में डाल दिया तो उसकी एफिशिएंसी 40 अपॉन 100 तो यहां पर क्या होगा बताइए एफिशिएंसी ईटा इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाय हीट टेकन बस इसको निकाल दीजिए वर्क डन क्या लिखोगे 5.4 टेंडली पावर हीट और हीट टेकन बॉयलर से कितनी ले रहा है 3.6 इनटू टेंडली पावर 9 ये दोनों का रेशियो बनाइए और देखिए एफिशिएंसी कितनी आए आप चाहे तो डेसिमल में निकाल सकते हैं चाहे तो परसेंट में निकाल सकते हैं आपने क्या निकाला हां सिर्फ उल्टा कर दिया बाकी सब ठीक है ओके सो दिस इज इक्वल टू 5.4 into 10 to the power 8 to be divided by heat taken 3.6 into 10 to the power 9. 10 to the power 9 kya hota hai? 10 to the power 8 into 10. This is answer. Okay. So, isko aap karke dekh lijiye. Agar aap percent banana chahe, to into 100 kar sakte. Otherwise, decimal mein aayega answer. ओके okay, निकालिए कितना आया 1.5 परसेंट 0.5 अच्छा मैं समझ गया ये आप लोगों का पुराना प्रॉब्लम है मैथमेटिक्स का डिवाइड करना नहीं है 0.15 Okay. ये फ्रैक्शन में दिस इज फ्रैक्शनल एफिशिएंसी परसेंटेज में होगा तो 15 ओके वेस्टेज कैसे निकालेंगे इसमें से इसको माइनस कर दें इतनी हीट ली उतना वर्क किया बाकी वेस्ट हो गया सो इट इज वेरी सिंपल ओके एक क्वेश्चन और लिखिए यस Okay. किसी का निकला how much heat is wasted कितना बोलिए 13 point 10 to the power 8 क्या है आपका okay. कैसे निकालते हो आप लोग 10 to the power 9 में से 10 to the power 8 को माइनस कैसे करते हैं? Right. 10 to the power 8 को कॉमन ले लोगे अंदर क्या बचेगा 10 minus 1. ये तो तो नहीं लगता है ऐसा बने का आपसे। अच्छा देखिए मुझे क्या लगता है इसमें से इसको माइनस करना है आपको 3.6 10 टू द पावर 9 माइनस 5.4 10 टू द पावर 8 इसको ध्यान दीजिए इसको हम इस तरह से लिखते हैं 36 10 टू द पावर क्या है क्या हो जाएगा 8 माइनस 10 टू द पावर 8 अब ठीक है 10 to the power 8 common, 36 minus 5.4, that is 30. Okay, अगला question देखिए, 12.9, there is a cyclic process. Cyclic process इस तरह की है, ये उसका PV indicator diagram है, ये cyclic process ऐसी, ऐसे और ऐसे, ये cyclic process है, ये cyclic process का diagram है, D, E, F. This is 5.0. This is 2.0. This pressure, pressure is 300. And this pressure is 600. This is volume. Volume is in meter cube. And pressure is in Newton per meter square. Dono SI system mein hai, volume meter cube mein aur pressure pascal mein. Newton per meter square. Ab question sunye. 
a thermodynamic system is taken from original state D to an intermediate state E by the linear process shown in this diagram. Okay. Its volume is then reduced to the original value E. Volume is reduced to original value E to F from E to F by an isobaric process. Calculate total work done by the gas from D to E to F. D say E, E say F. यहाँ तक आने में total work done कितना हुआ? ये आपको निकालना है. Calculate करिए work done कैसे निकाला जाता है? हम लोगों ने दो बार किया very good. Work done in PV indicator diagram कैसे निकलता है? Area. Okay. Work done by the gas. Calculate करिए. G to E to F. Yeah, four fifty joule. Correct. Okay, four fifty joule. यहाँ पे किससे निकाला? Area. Area कैसे निकालते हैं triangle का? Yeah. करके देखिए. 2 to 5 कितना है? 3 और 300 to 600? 300. 300 multiplied by 3 divided by half. That gives the area. So work done by the gas is equal to आप लिखेंगे work done by the gas is equal to area within cyclic process. Area of PV diagram given by the cyclic process. तो ये साइक्लिक प्रोसेस के एरिया इसके अंदर का एरिया लेना ठीक है और एरिया के लिए ये ट्रायंगल है तो आपको तरीका मालूम है हाफ बेस इंटू फाइव ओके हाँ दिस इज क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व पॉइंट टेन टेम्परेचर इन साइड रेफ्रिजरेटर इज नाइन डिग्री Temperature inside a refrigerator is 9 degree. If room temperature is 36 degree, room temperature is 36 degree, calculate coefficient of performance. Calculate coefficient of performance Q के बेस Q के बेस पर आपने एक फॉर्मूला लिखा है अल्फा इज इक्वल टू बताइए उल्टा है। ओके, व्हाट इस एक फॉर्मूला बोलिए। राइट, ठीक है। वैसा लिखिए और क्यू की जगह में हीट टेकन आउट इस क्यू टू। वर्क डन। क्यू टू अपॉन वर्क डन। और इससे हमने क्या बनाया? This is Q1 minus Q2. अगर इसको टेम्परेचर में कन्वर्ट करना है, तो कैसे कन्वर्ट होगा? MST. ओके, तो ये क्या बन जाएगा? T2 upon T1 minus T. ये टेम्परेचर अप्लाई करिए और देखिए। One by three. Very good. इस क्वेश्चन को अगर आप कैल्विन में कन्वर्ट करके बनाएं, सेल्सियस में बनाएं, फेरनहीट में बनाएं, तो सब में रिजल्ट अलग लगा है। इसलिए हम लोगों को इसको चुनना चाहिए, जो एसआई सिस्टम में है, कर इस कैल्विन। और याद रखिए आगे से भी हमारे टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है हमको एक्सपेंशन के क्वेश्चंस में। 
जब हम दो टेम्परेचर को माइनस करते हैं इधर ध्यान दीजिए जब माइनस करते हैं तो कैल्विन और सेल्सियस में कोई अंतर नहीं है क्यों 273 दोनों में जुड़ा हुआ है माइनस में कैंसिल हो जाता है पर अगर डिवाइड करना है तो वन अपॉन टू और टू अपॉन फाइव इनके रेशियो में अंतर है इसीलिए डिवाइड में वो नहीं चलेगा सेल्सियस डिवाइड में हमेशा क्या होना चाहिए कैलविन और यहां पे डिवीजन <coughs> इसलिए बेस्ट पॉलिसी है कैलविन में लीजिए कैलविन में करके देखिए हाँ जी टी टू कैलविन में कितना लेंगे टू सेवेंटी थ्री प्लस नाइन और नीचे तो डिफरेंस है डिफरेंस तो आप वैसे ही ले सकते हैं थर्टी सिक्स माइनस नाइन दैट इज इक्वल टू ट्वेंटी सेवन अगर आप सबको कैलविन में कन्वर्ट करेंगे तो ये दोनों यहां पर आ रहे हैं और जब माइनस करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे इट शोज कि जब हमने माइनस करना हो तो कैलविन करने से कोई फर्क नहीं पड़ता कैलविन और सेल्सियस आपको एक जैसा रिजल्ट देंगे पर डिवीजन करने में अंतर आ जाएगा तो ये आ जाएगा अगर सिर्फ सेल्सियस लेते तो नाइन अपॉन ट्वेंटी सेवन कैलविन लेंगे तो टू एटी टू अपॉन ट्वेंटी सेवन तीन तरह के क्वेश्चन आपको थर्मोडायनमिक्स में तैयार करना ठीक है तो 